。说起 NAS 啊，有很多人想买，但想到有一堆啊，比如设置 IP 地址啊、网络共享啊、用户权限等等操作，又让你望而却步。而目前随着 NAS 产品的发展和普及啊，很多厂商都提供了简化和友好的用户界面和操作指南，使得用户可以轻松的上手。而才两千出头，拥有双两点五 G 网口。支持双内存和双 NVMe， 而适合四线程 Intel N 1 0 5芯片的绿联 DX 4 6 0 0 0 0更是把门槛啊进一步的拉低。我们今天的主角就是它。OK， 我们打开包装盒，除了 NAS 本体以外呢，还有一个配件包，里面有一个十二伏十安一百二十瓦的电源，两根六类的网线，一根电源线，一些螺丝和一把螺丝刀。最后啊，是两个导热的硅胶。绿联 DX 4 6 0 0呢，外壳为航空铝材，整体采用了简约时尚的设计，线条流畅，颜色低调而不是奢华啊，真心好看。整体来看，无论是放在家里还是公司办公室，这款 NAS 都不会显得突兀，相当符合现代的一个审美。前面板为吸附式。外面为金属材质，里面是塑料。它利用四个磁吸触角啊，吸附在机身上。我们平时取下和安装都非常的便捷。打开前面板后，就是四个硬盘位托架，托架为塑料材质，均为无需螺丝的快拆设计，是目前主流的一个方案。最里面的背板用料扎实，做工也 OK。四周的贯通设计也减少了日常使用中产生的热量。OK， 我们来到 NAS 的背面，磁吸的防尘罩，真心的好评。最下面是一个 USB C， 两个 USB 3.0， 两个2 5 G 有线网口，一个重置按键 Reset， 旁边是 DC 的电源接口，最右边是开机键。而为了前面板整体的美观，把它放在了后面，但是操作起来就有点不方便。也许这就是设计美学的一个妥协了。机身底部盖板打开就是双内存和 M 点二的插槽了。随机出厂配着一根8 G DDR 4金斯顿的内存，不是极端情况下的。完全够用，想想我的群晖二二零才给个两 G， 当然你要做这些重活的话呢，也可以搞两根内存组双通道。DX 四六零零支持固态做缓存，也可以拿来做存储。绿联为用户提供了非常丰富的预留接口，为日后升级提供了便利。机械硬盘，今天我用了四块四 T 西捷酷狼，那是专用硬盘。好了，一切就绪，在使用默认配置的情况下，看看绿联 DX 四六零零。到底能不能打？好，我们来接上网线。刚好啊，我家里有两点五 G 的 TP-Link 交换机，前阵子刚买。我们把双网口都接上，开机。在开头我们说过啊 ，NAS 的复杂设置往往是阻碍人们去购买它的主要原因。绿联 DX 四六零零为用户提供了手机 App， 引导式的带领用户一步一步设置好自己的 NAS， 完全不需要电脑和专业知识就可以轻松上手，哪怕你是网络小白也完全没有问题。DX 四六零零四盘位提供了 RAID 零到 RAID 十的磁盘阵列组合，啊 ，RAID 什么？不明白，不明白没关系。绿联非常贴心的从读取性能。安全性和利用率，包括硬盘数量上，直接为用户提供了多种的存储模式。通俗易懂的选择建议，哪怕你是第一次使用 NAS， 也能轻松找到适合自己的方式。DX 四六零零双两点五 G 网口啊，支持链路聚合。如果你有交换机支持 LACP 功能的话呢，就可以通过两根网线达到五 G 传输的速度。但非常之可惜啊，我家里的 TP-Link 两点五 G 交换机是个非常基础的款，并不支持 LACP。不过呢，绿联 DX 6 0 0也提供了无需交换机支持的自适应负载均衡模式和主备模式，大家可以看看在几种模式下性能的差异有多少，其实相差并不太明显。即使你和我一样啊，交换机不支持 LACP 的话呢，也可以获得不错的速度。选购 NAS 啊，除了硬件配置，其实最重要的还有远程访问功能。有了绿联这个大厂背书啊，完全不用担心后续的服务支持了。和各种 DIY 的硬件不一样的是啊，你不需要了解什么是内网穿透。DDNS 这样伤脑筋的东西，你要做的仅仅只需要打开手机里的绿联 App， 就可以在任何地方使用。日常用手机拍的照片和视频会自动同步到家里的 NAS 中，你再也不用担心手机那可怜的存储空间了，拍拍拍就可以了。上传好的照片还支持智能分类，找起照片来更加轻松。我最喜欢的迅雷下载也内置到了系统中。
，出门在外可以随时给家里的 NAS 添加下载任务，晚上回到家就能直接观看。另外呢，还能在绿联云影院上一键导入影视文件夹，自动生成一个个性化的专属影视墙。相对 Jelly Film 这类需要复杂的设置啊，影视墙的搭建，云影院可以说是零操作门槛。用起来确实方便太多。除此之外，绿联 DX 6 0还和金山合作，方便你在任何地方、任何时候编辑同步你的文档资料，包括小团队的多人协同在线编辑。老板要的文件，无论是照片也好，还是其他资料，都可以随时调用。另外，就算是没有公网 IP， 绿联也提供了不限速的外网传输速度，即使你在外面看视频，都可以轻松应对。我在早前的群晖 NAS 视频中多次有提到过 Docker 的应用，作为 NAS 不可缺失的重要功能，这次绿联 NAS 系统也支持了 Docker。虽然是比较极客的功能，但绿联把使用 Docker 的门槛也降低了一点，不仅有简洁易懂的 UI 啊，更是我第一次看到有厂家把大家日常会用到的 Docker 容器直接做了图文教程。简直让我大呼受不了！如果其他厂家也跟进的话呢，这以后相关的多个教程，我真的是可以不用做了，实在是太方便了，有没有？从多个应用的说明到下载镜像、设置的安装，最后部署，跟着教程轻点几下鼠标即可完成。在这一点上呢，确实有一说一，国内的品牌在应用和人性化方面都做得很不错。我前前后后差不多使用绿联 DX 6 0也有一个月的时间。它也是我第一次使用群晖以外的品牌 NAS， 无论从外观设计、硬件配置到绿联 OS 的易用性，都可以说是上乘之作。如果你恰好在考虑是否需要一台 NAS， 希望这次的内容啊可以给你一些参考价值。当然，如果你对这样的内容感兴趣，也请一定要给个一键三连。YouTube 的小伙伴也不要忘记打个小铃铛。我是小鹏，我们下个视频再见，拜拜。